হ্যালো আমি নির্মল রায় অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম ইউটিউবে একটি চ্যানেল ওপেন করব আলটিমেটলি করেই ফেললাম আমার এই চ্যানেলটির নাম ইলেকট্রিক্যাল জ্ঞান ফর ইউ আগামী দিনে এই চ্যানেলে যে সমস্ত ভিডিওগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেগুলো সাধারণত হাই ভোল্টেজ সাবস্টেশান ট্রান্সমিশান লাইন এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের উপরে আজ আমি তোমাদের সামনে যে ভিডিওটা নিয়ে এসছি সেটি শুধুমাত্র স্পেশালি ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য যারা ডব্লু বিএসিডিসিএলের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু পোস্টের পরীক্ষা দিয়েছিলে তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই ইনফরমেটিভ এবং হেল্পফুল হবে আশা করছি শুধুমাত্র ডব্লু বিএসিডিসিএলের ইন্টারভিউ নয় এই ভিডিওটা যে কোনো ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগের ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে গাইডেন্স হিসাবে একটি কাজ করতে পারে যাই হোক এই ইন্টারভিউ নিয়ে অনেকে নার্ভাস এবং কনফিউজড যে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো কোনো টেনশান বা স্ট্রেস নেবে না আমি বিশ্বাস করি এই ভিডিওটা দেখার পর তোমাদের এই নার্ভাসনেস বা ভয় কেটে যাবে ভিডিওটা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ অবধি দেখবে এই ভিডিওটা দেখার পর যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটা লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করো চলো আর বেশি কথা না বলে মেন টপিকে যাই এই ভিডিওতে আজ আমি যে মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো হাউ টু প্রিপেয়ার ফর অ্যান ইন্টারভিউ ফর দ্য পোস্ট অফ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু ডব্লু বিএসিটিসিএল চলো এবার শুরু করা যাক কিভাবে তোমরা ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশান নেবে প্রথমে বলে রাখি আমি এই ভিডিওতে শুধুমাত্র ইন্টারভিউতে আসার মতো নন টেকনিক্যাল টপিক এবং টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন্স তৈরি করেছি এবং এই টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন্স ছাড়াও অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে যেগুলো তোমরা টেক্সটবুক এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপরে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার বুক পড়লে বুঝতে পারবে আরও একটি কথা তোমরা জানো যে এগারোশো ছিয়াত্তর জনকে ইন্টারভিউতে ডেকেছে আর এর মধ্যে থেকে মাত্র চারশো জনকে সিলেক্ট করবে মানে থ্রি ইস টু ওয়ান অর্থাৎ তিনজনের মধ্যে একজন করে ফাইনালি সিলেক্ট হবে প্রায় তাই কম্পিটিশান খুব টাফ তাই খুব ভালো করে প্রিপারেশান নাও পারলে এখন থেকেই অন্যদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে মক ইন্টারভিউ দিতে থাকো ইন্টারভিউ বোর্ডে মেন সাবজেক্টের ওপর যে সমস্ত কোয়েশ্চেন করে সেগুলোর যেমন তোমরা প্রিপারেশান নিচ্ছ ঠিক তার পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলছি সেই বিষয়েও নিজেকে তৈরি করতে হবে যেমন বি কনফিডেন্ট বি পজিটিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রেস কোড টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এই পয়েন্টগুলি যে কোনো ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বি কনফিডেন্ট এই কারণে বলছি যেহেতু তুমি ইন্টারভিউয়ের জন্য সিলেক্ট হয়েছ সুতরাং তুমি অবশ্যই ভাববে যে এর মধ্যে একটি সিট তোমার জন্য বডি ল্যাঙ্গুয়েজও খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন্টারভিউ রুমে এন্ট্রি থেকে শুরু করে ইন্টারভিউ চলাকালীন এবং রুম থেকে বের হওয়া পর্যন্ত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ স্বাভাবিক রাখতে হবে ড্রেস কোড ফর্মাল পড়তে হবে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যতটা পারবে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করবে এবং কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার না পারলে বলতে হবে যে আমি অ্যান্সারটা জানি না বা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আর সবশেষে ল্যাঙ্গুয়েজটাও ইম্পর্টেন্ট কেন কি ইন্টারভিউতে অনেকেই জানতে যায় যে কি ভাষায় কথা বলতে হয় বেঙ্গুলি না ইংলিশে এটার অ্যান্সার হবে যে ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছেন তারা তোমার সাথে কোন ভাষায় কথা বলছে তার ওপর বেস করে তোমায় কথা বলতে হবে যেমন বেঙ্গুলি হলে বেঙ্গুলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংলিশ হলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে এর আগে এই পোস্টের জন্য যতগুলি ইন্টারভিউ হয়েছে তাতে নন টেকনিক্যাল নলেজের ওপরে সেরকম কিছু কোয়েশ্চেন করেনি শুধুমাত্র সেলফ ইন্ট্রোডাকশান ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং প্রিভিয়াস বা কারেন্ট জবের রিলেটেড বিষয় ছাড়া তবে এবারে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করবে না সেটাও বলা যাবে না তাই আমার মতে এখানে এই আটটি পয়েন্ট আমি লিখেছি যেগুলোর ওপর কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারে তাই টপিকগুলোর ওপর ভালো করে প্রিপারেশান নিতে হবে এছাড়াও নিচে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে এগুলোর থেকেও জিজ্ঞেস করতে পারে ডব্লু বিএসিটিসিএল এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রেড টু পদের ইন্টারভিউতে যে টেকনিক্যাল নলেজের ওপরে কোয়েশ্চেন করে সেটিকে সাধারণত আমি দুটি পার্টে ভাগ করেছি পার্ট এতে রয়েছে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল 
এবং পার্ট বিতে রয়েছে এসি মেশিন ডিসি মেশিন এবং পাওয়ার সিস্টেম এছাড়াও ইলেকট্রনিক্স এবং মাইক্রোবাইসের উপরে কিছু কোয়েশ্চেন করে থাকে ইলেকট্রনিক্স থেকে সাধারণত বেসিক ইলেকট্রনিক্স এবং ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স থেকে যে বেসিক চ্যাপ্টারগুলো আছে তার উপর থেকে আর মাইক্রোবাইসের বেসিক চ্যাপ্টার থেকে কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারে সেগুলো তোমরা তোমাদের মতো করে প্রিপারেশান নিয়ে যাও আমি তার উপরে কিছু কোয়েশ্চেন এখানে তৈরি করিনি বেসিক ইলেকট্রিক্যাল থেকে আমি যে টপিকগুলো এখানে দিয়েছি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং নর্মালি এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে থাকে তো এর উপরে আমি আলাদা করে কিছু কোয়েশ্চেন তৈরি করে নিই আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিছু সিলেবাসের মতো দিয়ে দিয়েছি এগুলো একটু ভালো করে তোমরা পড়ে যাবে কারণ এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন করে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ছাড়াও বেসিক ইলেকট্রিক্যাল নলেজের বিষয়ের ওপর কোয়েশ্চেন করে থাকে যেমন তোমার বাড়ির এসি সাপ্লাই কোথা থেকে এসেছে যে কেবিলের মাধ্যমে এসেছে তার নাম কি বাড়িতে আমরা যে সুইচ ব্যবহার করি সেটা কি টাইপের সুইচ সিলিং ফ্যানটি কি টাইপের মোটর সিলিং ফ্যানে ক্যাপাসিটারের কাজ কি ক্যাপাসিটার ছাড়া ফ্যান ঘুরবে টিউবলাইটে কি গ্যাস ব্যবহার করা হয় টিউবলাইটের স্টার্টার এবং চোক কয়েলের কাজ কি এছাড়াও রাস্তায় যে ওভারের ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ব্যবহার করে তাতে কটি ফেস থাকে বা টোটাল কতগুলি কন্ডাক্টার থাকে ওপরের কন্ডাক্টার থেকে নিচের কন্ডাক্টারের পরপর নাম কি ফেস ভোল্টেজ এবং লাইন ভোল্টেজ কত করে থাকে বা ফেস ভোল্টেজ এবং লাইন ভোল্টেজে কোন কন্ডাক্টারের মধ্যে পাওয়া যাবে ওভারের লাইন যে কেবিল ব্যবহার করা হয় তার নাম কি পারমিসেবল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকুয়েন্সি লিমিট কত ডব্লু বিএসসি টিসিএল এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের যে সমস্ত ওয়ার্কিং ফিল্ড এরিয়া রয়েছে সেগুলো হলো অপারেশান মেনটেন্যান্স টেস্টিং এবং প্রজেক্ট বেশিরভাগ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল গ্রিড টু দের অপারেশান অর্থাৎ সাবস্টেশনে পোস্টিং দেবে সেই জন্য ইন্টারভিউয়ের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য সাবস্টেশনের ওপর অর্থাৎ সাবস্টেশনে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট এবং ট্রান্সমিশন লাইনের সম্বন্ধে নলেজ থাকাটা খুব দরকার সেই কারণে আমি সাবস্টেশনে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ইকুইপমেন্টস এবং অন্যান্য অ্যাসেসারিজের ওপর কোয়েশ্চেন তৈরি করেছি যেটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে থাকে যদি কেউ সাবস্টেশনে ভোকেশনাল ট্রেনিং করে থাকো তাদেরকে এই কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে যেমন তুমি কোনো সাবস্টেশন থেকে ভোকেশনাল ট্রেনিং করেছো কি না আর করে থাকলে সাবস্টেশনের ওপর যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলে সেটা ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে ভালো করে দেখে যাবে তারপর কোনো সাবস্টেশনে ভিজিট করেছো কি না হোয়াট ইজ সাবস্টেশন ইত্যাদি সাবস্টেশনে যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট এবং অন্যান্য অ্যাসেসারিজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার ডিটেলস আমি এখানে দিয়েছি এগুলো একটু দেখে যেও সাবস্টেশনে যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ট্রান্সফর্মার এবং ডিসি সাপ্লাই সিস্টেম সাবস্টেশনে ভোল্টেজ স্টেপ আপ এবং স্টেপ ডাউন করার জন্য ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ট্রান্সফর্মারের উপরে কিছু ডিটেলস সিলেবাস এবং কোয়েশ্চেন্স দিয়েছি আশা করছি এর মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে আমরা সবাই জানি যে ট্রান্সফর্মার ইজ এ স্ট্যাটিক ডিভাইস অর স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক্যাল মেশিন হুইচ ট্রান্সফার পাওয়ার ফ্রম ওয়ান সার্কিট টু অ্যানাদার সার্কিট উইদাউট চেঞ্জিং এনি ফ্রিকুয়েন্সি সুতরাং ট্রান্সফর্মারের এই ডেফিনেশান থেকে বলা যেতে পারে যে ট্রান্সফর্মারকে মেশিন কেন বলে এটার অ্যান্সার হবে ট্রান্সফর্মার ইজ এ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিক্যাল মেশিন বিকজ ইট কনভার্টস ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি টু ম্যাগনেটিক এনার্জি অ্যান্ড এগেন ম্যাগনেটিক এনার্জি ইজ কনভার্টেড টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দ্যাট ইজ হয় ট্রান্সফর্মার কল্ড মেশিন ট্রান্সফর্মার যে ওয়ার্কিং প্রিসিপালের ওপর কাজ করে সেটি হলো ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান এবং মিউচুয়াল ইন্ডাকশান ট্রান্সফর্মারের যে বিষয়গুলো থেকে বেশি জোর দেওয়া উচিত সেগুলি হল অ্যাসেসারিস ইকুভ্যালেন্ট সার্কিট লসেস এফিসিয়েন্সি প্যারালাল অপারেশান উইথ কন্ডিশান ভেক্টর গ্রুপ হারমোনিক্স ইত্যাদি ট্রান্সফর্মারের প্যারালাল কন্ডিশানগুলির মধ্যে শুধুমাত্র পার্সিডে পার ট্রান্সফর্মারের প্যারালাল কন্ডিশানগুলির মধ্যে শুধুমাত্র পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স আলাদা হলেও প্যারালাল অপারেশান চালানো যাবে তবে এক্ষেত্রে যার পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স বেশি সে কম লোড শেয়ার করবে এবং যার পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স কম সে বেশি লোড শেয়ার করবে 
এখানে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই কোয়েশ্চেনগুলো এখন থেকে রেডি করতে থাকো ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় কারেন্ট ট্রান্সফর্মার এবং পোটেন্সিয়াল অর ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার সিটি এবং পিটি মিটারিং এবং প্রোটেকশান পারপাসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সিটি লাইনের সাথে সিরিজে কানেকশান করা হয়ে থাকে এবং পিটি লাইনের অ্যাক্রসে কানেকশান করা হয়ে থাকে সিটি ও পিটিকে বাইরে থেকে দেখে চেনার উপায় হলো সিটিতে দুটো বা তার বেশি টার্মিনাল থাকে কিন্তু পিটিতে একটি মাত্র টার্মিনাল থাকে সিটি কারেন্টকে স্টেপ ডাউন করে এবং এর সেকেন্ডারিতে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার অথবা ওয়ান অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট রেটিং হয়ে থাকে পিটি ভোল্টেজকে স্টেপ ডাউন করে এবং এর সেকেন্ডারিতে একশো দশ ভোল্ট হয়ে থাকে এখানে সিটি ও পিটির ওপরে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে এগুলো ইন্টারভিউ তো জানতে যায় তাই এগুলো একটু ভালো করে তোমরা দেখে যাবে সার্কিট ব্রেকার ইজ এ সুইচিং ডিভাইস হুইচ ক্যান বি অপারেট ম্যানুয়ালি অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি ফর কন্ট্রোলিং অ্যান্ড প্রোটেক্টিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম সার্কিট ব্রেকার ক্যান বি অপারেট ওয়ান লোড অ্যান্ড অফ লোড বোথ কন্ডিশান বর্তমানে এস এফ সিক্স গ্যাস এবং ভ্যাকুয়াম টাইপ সার্কিট ব্রেকার বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর আইসোলেটার শুধুমাত্র অফ লোড বা নো লোড কন্ডিশানে অপারেট করা হয়ে থাকে আইসোলেটারকে মেনলি দুটো ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে হরাইজেন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল টাইপ আইসোলেটার হরাইজেন্টাল টাইপের মধ্যে যেমন সেন্টার রোডের ডাবল ব্রেক টাইপ আইসোলেটার ইত্যাদি আর ভার্টিক্যাল টাইপের মধ্যে যেমন পেন্টোগ্রাফ আইসোলেটার পেন্টোগ্রাফ আইসোলেটার দুশো কুড়ি কিলো ভোল্ট সাবস্টেশন থেকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপর নেক্সট রয়েছে লাইটনিং অ্যারেস্টার এবং কন্ডাক্টার লাইটনিং বা সার্জ অ্যারেস্টার একটি প্রোটেকটিভ ডিভাইস এটি লাইনে সুইচিং সার্জ এবং লাইটনিং সার্জ থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে সাধারণত সার্কিট বা ফিডারের ইন এবং আউটের আগে এবং ট্রান্সফর্মারের বোথ এন্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে লাইটনিং অ্যারেস্টার লাইনের অ্যাক্রসে কানেকশান করা হয়ে থাকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভোল্টেজে ডিফারেন্ট রেটিংয়ের এলে ব্যবহার করা হয় যেমন ইলেভেন কেভিতে টেন কেভি থার্টি থ্রি কেভিতে ফর্টি টু কেভি সিক্সটি সিক্স কেভিতে সিক্সটি কেভি এবং ওয়ান থার্টি টু কেভিতে ওয়ান টোয়েন্টি কেভি রেটিংয়ের লাইটনিং অ্যারেস্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টার এমন একটি মেটেরিয়াল দ্যাট অ্যালাউ ইলেকট্রিসিটি টু ফ্লো থ্রু দেম ইজিলি কন্ডাক্টারের কাজ হলো টু ক্যারি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আদার স্ট্যান্ডার্ড কন্ডাক্টার আর ভেরি মাছ পপুলার ইন ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম ফর ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ওভারহেড এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে কন্ডাক্টার খুবই ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অ্যালুমিনিয়াম এবং কপারের কন্ডাক্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টার বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ডিউ টু লো কস্ট অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি সাবস্টেশনে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট এবং অ্যাসেসারিস যেমন ট্রান্সফর্মার সার্কিট ব্রেকার আইসোলেটার কন্ডাক্টার লাইটনিং অ্যাসেস্টারের যে কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম ঠিক এই রকম আরও ইকুইপমেন্ট অ্যাসেসারিস এবং ট্রান্সমিশন লাইন এবং তার অ্যাসেসারিস সম্পর্কিত প্রতিটি আলাদা আলাদা টপিকের ওপরে আমি কোয়েশ্চেন এখানে তৈরি করেছি এবং আশা করছি এখান থেকেই কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবে
এই ভিডিওতে আমি যে কোয়েশ্চেন্সগুলো দিয়েছি আশা করছি এর মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করবে এছাড়াও অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে সময়ের অভাবে তৈরি করতে পারিনি সেগুলো তোমরা অলরেডি প্রিপারেশন নিচ্ছ জানি যারা রিটার্ন ক্লিয়ার করেছো প্রত্যেককে কংগ্রাচুলেশনস এবং বেস্ট অফ লাক ফর ইন্টারভিউ সবাই ইন্টারভিউর জন্য ভালো করে প্রিপারেশন নিতে থাকো আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো